。郑艳华的孩子，四岁得了白血病，他都觉得不中用了，接不了他的班儿，然后在外面找了我。我这个一出生就有问题，你觉得他还能认吗？不认孩子，我也完了。陆大夫，我现在放弃治疗，行吗？先别这么快做这个决定。你看，我能找孩子的爸爸谈谈吗？你现在让他知道孩子的真实情况，我就一无所有了。你说孩子了，我的医药费他都可能不给付，你让我怎么办？孩子爸爸那儿可以慢慢想办法，但是孩子等不了。如果及时的做修补手术，术后悉心的照顾，痊愈的可能性很大，不见得会是残疾。实话跟你说吧，两个月前做完 B 超，我已经上网查过了。我知道这个病有多严重，就算做了手术，一旦出现并发症，那将来就是个无底洞。他可能永远也成为不了一个健康的孩子。齐大伟给我的那点钱，根本就不够治好的。刘玲，我知道你现在不可能完全的信任我，你给我一点时间，我真没给你看。怎么样了？孩子母亲既然已经放弃了，你已经努力过了，就该尊重他的选择。听见没有啊？我知道你说过，我要是再管这件事儿，尤其是涉及患者隐私，除非是下定决心不干了，我现在就去写辞职信。主任和院长批准也得明天了吧？在此之前，我要再努力最后一次。怎么又要辞职啊？你能不能不要这样意气用事？我当医生十年。从上学算十五年吧，我一直坚信医生是要救人的。我带着这个信念开始，我也愿意带着这个信念结束。我要用所有的数据，可能包括其他患者的隐私，再意气用事一次。我宁可被保安撵走，也不愿意亲手从那个孩子身上拆下监护仪器的时候，仅仅只说一句“我很遗憾”。不用陪着我了，去忙你的。忘食啊！主任，我在整理这个跟移动出诊平台相关的资料，准备再给您做一次深入的汇报。嗯，参考国外数据是一回事儿，但是了解本地普遍情况也很重要啊。嗯，您说的太对了，我下一步呢就要去各大医院调研。不用了，我在急诊专家委员会的群里提起了这个事儿，有几个同行对这个项目很有兴趣，想约你聊聊。您联系了？这么说，你支持这个项目？我支持啊，但是我支持并不意味着基金就能升级。你支持就行啊！哎呀，老头、啊、哎呀呀，要要！哎呀，爱死你了！轻点，轻点！哎呀，那注意保护好老幺啊！哎呀。
在基金申请下来之前呀、啊，咱们先找时间座谈，把这个概念铺开，多听听同行们的反馈。就今天晚上吧，你来主讲。行行行，能不能约明天？为什么？今天晚上我有事儿。什么事儿？急诊同时聚餐。都谁去啊？黄东东、白雪、吴越、李小文没了。杨宇不去？去啊。那你怎么不说？啊，我忘了。你给我说实话，你搞这个移动出诊平台项目，是不是为了评上副高支撑，好追人家杨宇啊？这谁说的？这谁给我造的谣？我明明是不想辜负你老这么多年对我的栽培。你拉倒吧，孩子。就算是为了追女孩也没关系，事业和爱情并不冲突。那你不会觉得我动机不纯吗？你知道当年我为什么要报考医学院当大夫吗？为什么？就因为你乔一说，他喜欢穿白大褂的男人。哎呀，真骚！去，陆大夫。小鹿，你在这儿干嘛呢？房主任，房主任，实在不好意思，我着急把这个表做出来，我想再找柳林谈一次。那你也不用在这儿弄啊。柳林现在情绪特别不稳定，我怕我不在，他把孩子抱走。你这是看着病人呢，还是看着我们产科呢？不是，我不是那个意思，房主任。我是说，他要是执意不签字，非要出院，我们产科拦得住他。我们拦不住，你就能拦住了。我这不是鲁莽冲动出了名了吗？要不我能让人从胸外赶出来？我就再冲动一回呗。你说这话就够冲动的了。行了，快忙你的吧。小康，给陆大夫搬搬椅子来。不用不用，你坐这儿挺好的。行吧，那随你吧，不用了。庄老师，这是您要的新生儿先天食道闭锁的资料，我都给你复印了。这是什么？哦，你看，这是之前孩子痊愈了以后家属送来的，有说服力吧？这个就不用了吧？这个不是凭先进，还是数据和资料更有效一些。哦。这个就是院长和主任都认为康复可能性很小，陆大夫做内手术。是啊，这孩子前两天还来做了体检呢，身高、听力、体重都属于正常范围，说话也利索，比一般孩子说话还早呢。好，这个你收回去吧。一会儿胸外的周例会，你跟我一起去参加。好嘞。陆晨曦医生吗？怎么在咱陆导下楼来呀？他已经不在胸外了，早就调急诊了。不会吧？我一进临床就知道他，说他是食道方面的手术专家，全院都有名。这光会做手术有什么用啊？这医院上下都讨厌他，他老被投诉。是吗？是啊。一会儿下课你干嘛去啊？哎，我听说那个百花商场不让打折，闺蜜家买一送一呢。会做手术没用啊？什么有用啊？会八卦有用。我收上来的荣癌患者，你们作为临床实习大夫，不主动积极参加讨论治疗计划，就等着到点下班，去赶着买什么名牌内衣。何苦呢？你们不愿意当大夫，趁着年轻早点嫁。我们错了
，你们俩下班。啊，陈教授，马上。你这是做的什么呀？你会不会做表啊？哎呀，哎，我说，这都什么年代了，你还手动算数据啊？管我用什么算数据呢？我算对了就行呗。哎，你是在准备考试吗？你这样肯定过不了啊！等你做好了，什么事儿都耽误了。你是来看孩子还是来看媳妇儿的？该看谁看谁去，行吗？我已经强调很多遍了，不是真心想当大夫的，就不要在我这儿凑数。你说呢，方主任？啊啊，对对对，陈教授说的对。<笑>那谁呀、啊？杨子轩吗？杨子轩。哎，陈教授。来。哦，来了。陈教授，真是麻烦您了。<笑>我给你们介绍一下啊，杨子轩，先锋药业科研部的实习生，就是他，为了做溶癌研究，把这二十年来溶癌研究治疗方式的预后比较，做得非常的详尽。惭愧惭愧，杨子轩，你好。一个学数学的，把医疗科研统计、医疗知识、病理病因，包括社会因素，考虑的这么周到，比我们有些住院医都强。今后你的论文就是个标准。达不到的就不要跟我查房了，知道了吗？知道了。陈教授，差不多得了。<笑>那是谁呀？嗯，那个，他，哦、啊，我不认识他。你不认识他，你跟人聊那么欢？我看他表做的太差，我教教他。那是陆晨曦。陆晨曦呀、啊，他表做的是差。他跑咱们这儿来干什么？还有就是林森的手术了，跟家属已经谈过了，家属同意手术，但前提是陆大夫做，手术安排在明天。急诊入院，胸壁脓肿的孕妇柳玲，今早因胎盘早剥，实行剖腹产手术。她胸科的问题不大，但新生儿是先天性食道闭锁。检查已经做了，确诊了吗？做了，已经确诊。一侧盲端，一侧联动气管发生漏。修补漏的手术做了吗？家属还没做决定。我交代 NICU 的护士严格监控呼吸管理，十五分钟吸痰一次，防止吸入性肺炎。对新生儿的手术要格外慎重，一定要尊重家属的意愿。患儿和产妇病程记录写了吗？今早事发突然，房主任直接来找我做了会诊，这是病程和会诊记录。咱们胸外病例差是传统，每年医务处检查都不合格，大家都抱怨说，是因为急重症多，病例来不及做细。庄大夫的这份会诊记录，拿去复印传看。以后对治疗的质量和速度上，谁能超过庄教授了，再来跟我说病例记录不全是因为先救人，否则的话，就把病例给我做好。好，就这样吧。杨主任，这个新生儿的手术，家属虽然还没有签字，但我还是想跟您再讨论一下。你这样一张一张的手动输入病例算数据啊？等真的做好了，就耽误最佳治疗时机了。你怎么又回来了？你谁啊？你先别管我是谁啊，我知道你要干什么。你是着急让患者家属同意签字，好及时给这个患儿做食管漏修补手术。现在需要展示手术的预后效果，对不对？对啊。你不用电子病历吗？谁不用电子病历？我当然会了。
，电子兵力也得自己算啊。现在早就有数据库了，而且全是联网，病残率、治愈率，这些都是可以调取出来的。来，把电脑给我，我帮你弄。我是搞医学科研的，调取数据、做图、做表、阐述结果是我的长项，你放心吧。哦，谢谢啊。哎，忘了，刚才陈教授让我跟你讲呢。这个孩子出生还未满二十八天，所以啊，属于产科负责范围内。呃，他让我跟你说，让你尽量劝患儿的母亲同意手术，一切责任由他来承担。新生儿修补漏的手术必须尽快进行。这个孩子目前没有其他畸形或并发症，是手术的最佳时机。但是我解释了很久。孩子的妈妈还是犹豫不肯签字，这个拖过了二十四小时，很难避免吸入性肺炎的。所以我觉得光口头解释也许不够，我把近几年本院这类治疗的预后数据收集了，想做成图表来说明。陆晨曦是这方面最出色的专家，手术经验最多，所以我想请他来跟患者亲自解释。你都说不动家属，你让陆晨曦去说啊？他跟患者的家属吵吵嘴也就罢了，可别到时候没签字就把孩子给我抓到手术室来。我是说，陆晨曦是急诊的，我管不了他。可万一出了事情，责任可是我们胸外的，你懂吗？杨主任放心，陆大夫是我请来帮忙的，决定是我做的。我来负责。好，有庄大夫负责，我就放心了。好了，你看这个啊，这是人和治疗过的一百二十例先天性食管畸形手术，我把它们重新分了组。还有这个是按照有无合并其他畸形分的，这个是患儿区域。你看，再看下一张啊。在单纯的食管闭锁患儿中呢，有百分之八十是在二十四小时之内进行了食管漏修补手术，这个是术后并发症的发病率。你看，怎么样？是不是你想要的？嗯，就是他。哪个医学院毕业的呀？我是学数学的。怪不得图做的又快又漂亮。谢谢啊。你也没时间了，改天请你吃饭啊。多半是可以经过一期和二期手术痊愈，没有后遗症的。多半就是还有很多会治不好，变成残疾。你说过，他们有的会智力低下，或者有的畸形现在还查不出来。好，我们看下一张。这个是按照是否及时手术的分组。出生二十四小时内确诊并进行手术，痊愈率达到百分之七十。二十四到七十二小时之内治疗，由于吸入性肺炎的发生，并发症和死亡率大大的提高。七十二
但是及时确诊，得到有效的治疗，难道不是幸运吗？柳玲，我们正在等你的决定，给孩子做手术，他活下去的机会正在被你一点点的消耗掉。那么多的窒息、肺炎、麻醉反应，这些都有可能发生。他还那么小，怎么受得起这些？这些都只是可能，而如果不面对这个可能，他只有死。我带他来到这个世界上的，我有权决定。我是想，我是想让他健康的活着。如果做不到的话，我宁可不让他在这个世界上受罪。我的职业要求我没办法给你承诺，我现在也不能发誓让你相信我。但是你看到了，在这个医院里遇到这种情况的不止他一个孩子，我治好了太多人了，他们都在健康的活着。我希望你能给孩子一个机会，也给我一个机会。我和齐大伟的关系你不是不知道，现在我的孩子又是这样，你你不要逼我了好吗？你跟齐大伟的关系可以再修复。作为母亲，你已经放弃过一个孩子了。于西有他的奶奶和爸爸，而这个孩子只有你，你要放弃他吗？您好，哪位？哎，你好，陆大夫，我是芳芳妈，就是之前你给我们家芳芳做过手术的。芳芳的，哦，你好，我听说你这儿有个孩子得了食道闭锁，我就带芳芳来了，想劝劝她妈妈。您是怎么知道这事儿的？就是中午的时候，有一个姓庄的大夫给我打电话，告诉我的。他问我能不能来，我正好有时间就来了。你不知道这事儿吗？您在哪儿呢？我来接您。The manager asked where I've been. Of course he wouldn't find me. I blocked him already. Tell him I've left for Miami to surf. You got to keep this a secret for me. Please, you got to keep this a secret. What? You already told him. You idiot! I'll tell your girlfriend exactly what you did. Don't you know why I'm back, huh? My thesis topic didn't get through, and that's why I got applied for third-party funding. They can't know I'm in China, you know. Fine, fine. I'll get back to you. I'll get back to you. We're friends. Friends. We're 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 friends. 我妈是秦老师，小时候教过你的。杨壮壮，想起来了吧？真的是你呀、啊！哦，哦，没事了，没事了，我认识他。认识？哎，闹了半天，你就不知道我大名叫什么呗？忘了。哎，我说楚大胖，从小你就笨，你怎么还当上大夫了？谢谢你啊，那我把你饭吃了，你吃什么呀？你吃了我的饭，我吃这个呗。嗯，我也想吃这个。这人怎么那么难伺候啊？盒饭全世界都一个味儿，美国还真的没有这种酸爽口味的泡面。离远一点，别见到我的话。啊！哎，你画这都是谁啊？怎么都是同一个人啊？一个同事。我爸，不行，脸长了点儿。你男神啊？嗯
你怎么那么多话呀？别看了。嘿嘿你肯定是暗恋人家，肯定还没表白，要不然也不可能话这么多。哎呀，别看了。你看你，他脸红了。我说楚大胖，你从小写三分钟作业，恨不得画三十分钟小人我一直以为你会当一个漫画家或者设计师呢，没想到你现在做了楚大夫啊，还这么瘦。你还说我呢？你自己小时候长得又干又瘦的，为了讽刺你，我才叫你壮壮。没想到你还真往自己名字上长了。这次回来干嘛呀？是不是被学校开除了，回来找工作啊？哥们儿现在是科学家，回来搞科研的，懂吗？吹吧你！我听说你的孩子和我们家芳芳得的是一样的病，说你害怕，不敢给孩子做手术。我今天来啊，就是给你加油，给你打打气。你看看，我们家芳芳现在长得多结实啊！叫阿姨，阿姨好。这孩子长得可真好。刚生出来那会儿啊，好多专家都说可能救不回来了。幸好有这位陆医生，他愿意给芳芳做手术。当时我看见他吧。和你这感觉一样，觉得他那么年轻，不知道能不能行。可我又真舍不得，就这么放弃了。我盼这孩子盼了那么久，受了那么多罪，这个时候是坚决不能放弃的。无论如何，我都要给孩子再争取一次机会。小林，芳芳的情况比你的孩子要严重，她出生后的一年进行了三次手术。但你儿子不需要，他先天的食管没有那么短，治愈率很大。好吧，我再讲一遍。横向呢是时间轴，纵轴是死亡率、并发症发生率的曲线。你看，曲线是直线上升的。我们看二十四小时到四十八小时这个区域。他的死亡率是二十四小时之内手术的一点五倍，并发症就是三到四倍。阿姨，是不是生病了？阿姨，别怕，吃完药吃个棒棒糖就不苦了。老师，快快快！出什么事了？柳林签字了，同意给孩子手术了。准备手术。哎。陆大夫。哎你可以摸摸他，我们都教过毒了。他还那么小，我怕了。怕什么？别怕，你是他妈妈。等手术之后就可以喂奶了，再精心照顾一段时间，这个孩子就能。总之，等手术以后，我会和产科大夫们把照顾他的细节都告诉你。
他是你们公司的实习生，他回来了，你们都不知道吗？你还是他爸呢，他回来你不是也不知道吗？他拿你们的钱做研究，你们不会连个人都看不住吧？他这次的研究资金没有从公司走，拿的是 N I H 基金的钱，所以他完全有理由不跟我们打招呼。第三方基金，这小兔崽子想干什么？老杨，我得提醒你一句。他之前在美国开题的论文，对医疗器械在临床数据上的研究就已经有些尖锐了。这次回到国内，他如果再深入下去，那我担心。总之，你得盯着点儿啊。我知道了。他现在住在哪家酒店，我还没有查到。等有消息了，我随时联系你。行，我知道了。就这样。这种生日闹剧我见得多了，我才不上当。哎，我早就猜到那门里肯定藏着什么东西，我就不推那门。结果旁边有一傻子冲进来，一把就把门给推开了。哐！<笑>杨主任，爸，看见我开心不？进来，爸。嗯。我回来，您怎么一点也不激动嘛？来，抱一下。嗯，抱一下吧。哎呀呀呀，那怎么这么壮啊？干嘛呀、啊？这练着一身腱子肉，想干体育生啊？理工男就不能有身材了，太传统。哼。嗯，你真是长本事了，回来也不知道跟我说一声。嗯，喝吧，刚沏。我就是想给您一惊喜，你怎么就不相信呢？你倒是先跟楚俊说了啊，没有啊，我是刚才碰上的，我都不知道楚俊当医生了，他怎么进仁和了？是您给走的后门吧？嗯，他是来进修的，水平不够的话也留不下，那还是走了后门了，算是吧。我到他们医院去讲课，他跑过来跟我说认识你妈妈，我这才想起来了，这不是那个小胖妞吗？小胖妞长漂亮了，但是眼睛还是和小时候一模一样。我刚才在楼道里一眼就把她给认出来了。你困了吧？啊，我请个假送你回去倒时差去。嗯。喂，老李啊，我请个假。我们家祖宗回来了。听到呼吸音了，双侧对称，良好，可以固定了。好，麻醉成功，我们开始吧。嗯。谢谢你啊，陈教授。为了一个容癌的化疗药数据，还这么麻烦您，实在是太不好意思了。哎，以后在医药数据上有什么需要我帮忙的，尽管说啊。我让杨子轩去给您干活去。<笑>好，好，好，再见啊。哎呀，陈教授你也敢麻烦啊？任何这些老专家里边，就属他的脾气最不好了。没有啊，我觉得他特别好说话，他还夸我了呢。是吗？啊，他夸的人还真不多。<笑>我听说你申请到 N I H 基金了。哎，哎，你听谁说的？我们公司小江啊，叫江总，没大没小。<笑>怎么样，厉害吧 ？N I H 给青年研究人员的专项基金，全美才十个，你儿子是十分之一。我听说你们公司是允许科研人员申请国家级的基金的，你怎么回来还瞒着上司？在公司的项目里，我只能研究公司的药品和器材怎么能销售得更好。在 N I H， 它可以让我研究所有美国药物公司对中国的销售情况。您说哪个有意思？我当然选 N I H 了。你这么干，不怕影响你在先锋公司的实习啊？放心吧，我都交代好了。
，他们要是硬不让我干，我就辞职呗，反正有 NIH 的资历，工作都好找。这话倒也对。哇，爸，你换车了？嗯，这么好，是不是接私活了？干什么私活？以前那辆车太旧了，不行，你老爹换辆新的。<笑>在美国买车了吗？呃，我刚用心事买了一辆 Mustang。嗯，行，慢点开啊。放心吧，老爹。都准备好了，谢谢。谢什么？谢谢你纵容我的任性。纵容你任性，但不想纵容你辞职。别想那么多了，集中精力收拾吧。开始吧。钳子，我五分钟以后要进行胃造漏了，呼吸暂停，我会尽快完成。注意监视血氧。好，知道了。喂，喂，嫂子，我是小赵。大伟在哪儿呢？外和他说话。嫂子，我现在在机场，我只有几分钟的时间，你先听我说。幼儿园的事儿可能要闹大，省里派了调查组。我们公司已经被封了，齐总现在被扣在公安局，不准和外面联系。我这是偷偷给你打的电话。怎么会闹成这样啊？那那大伟怎么样啊？他会被判刑吗？现在一切还不好说。我先给你打个招呼，如果有调查组的人或是警察来找你，你就说什么都不知道啊。那，那他什么时候能出来呀、啊？齐总走的时候让我跟你交代一声，这回跟头栽大了，倾家荡产也有可能。你得提前做好个准备，现在卡里的钱你得省着点用，以后的日子恐怕不好过了。准备？什么准备？他要我怎么准备啊？他他还说什么了？他,他说。顶住！他说的顶住，我怎么顶住？我拿什么顶住啊？他不能就这样撒手不管了。我，我刚刚签了手术同意书，我以后还要抚养孩子，我，你们要我怎么办呀、啊？嫂子，你怎么了？什么手术同意书？你刚才说什么呢？齐大伟，齐大伟，你个王八蛋！你不能就这样不管了，我不管，你，你让他出来，我要跟他说话，我要他给我个交代，他不能这样不管我们。我没时间了，我先不说了啊，先挂了啊。
자, 하. 我有点紧张，刚才的操作很完美。我不是紧张手术，心理总是不踏实。剪子，镊子。什么都不说。